வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திகேயன் அன்புடன் ஆனந்தத்துடன் வாழுங்கள் என்று வாழ்த்து உங்கள் கார்த்திகேயன் இந்த பதிவில் இதுவரை நாம் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி ஒரு அறிமுக உரையை பார்த்தோம் இந்த பதிவில் வீர அழகு முத்துக்கோல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தனது முதல் சுதந்திர போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார் அந்த வரலாறை இதில் பிரிவாக பார்க்கலாம் இதுவரை எங்கள் சேனல்களை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வையுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பதிவுக்குள் செல்லலாம் வணக்கம் வீர அழகு முத்துக்கோன் பற்றி இந்த பதிவில் இந்தியாவின் முதல் விடுதலை போர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் என்று அறியப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு முன்பே பல இடங்களில் சிறிய சிறிய பாளையத்துக்காரர்கள் போர் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அதன் அதில் முதன் முதலில் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வித்திட்டவர் வீர அழகு முத்துக்கோன் இவரது காலம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கட்டாளகுல சீமையின் அரசராகவும் எட்டையாபுரம் ஜெகவீர பாண்டியன் எட்டப்பனுக்கு சிறந்த சேர்வைக்காரராகவும் அதாவது நம்பிக்கை குடியராகவும் இருந்த அழகு முத்துக்கோன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கட்டாளங்குல மன்னன் இவருக்கு பிராணி அழகு முத்தம்மாளுக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டில் நமது வீர அழகு முத்துக்கோன் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் தம்பி சின்ன அழகு முத்துக்கோன் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தந்தை இறந்தார் அப்போது அண்ணன் வீர அழகு முத்துக்கோன் மன்னராக முடி சுற்றி கொண்டார் எட்டையாபுரத்தை மாண்ட மன்னர் ஜெக ஜெய வீரமாண்டியின் கிட்டப்ப நாயக்கனர் அழகு முத்துக்கோனை எட்டையாபுரத்தின் முக்கிய தளபதியாக நியமித்தார் அவர் சிறந்த போர் வீரராகவும் திறமையுள்ளனாகவும் இருந்தார் எட்டப்ப மன்னருக்கு நேர்மையாகவும் நேர்மையாகவும் சேவைக்காரராகவும் பணியாற்றி அப்போது எட்டையாபுரத்திலும் அதனை சுற்றியுள்ள பாளையங்களில் வரு வரி வசூலிக்க ஆட்சி ஆங்கிலேய தளபதி அலெக்சாண்டர் கிரேன் மற்றும் மருத நாயகம் என்று அழைக்கப்பட்ட கான் சாஹிப் வந்தனர் இதை கேள்விப்பட்ட எட்டையாபுர மன்னர் ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டினார் அதில் அழகு முத்துக்கோன் முக்கிய பகுதி வைத்தார் முடிவில் ஆங்கிலேயர்கள் காப்பாட்டக்கூடாது வியாபாரம் செய்ய வந்த கும்பெனியர்கள் வரி வசூலிக்க ஏது உரிமை என்று கேள்வி கேட்டு கான் சாஹிப்பிற்கு கடிதம் எழுதினார் எட்டையாபுரம் கடிதம் கண்ட கான் சாஹிப் போர் முரசை ஒழித்து தன் பீரங்கி படையுடன் சேர்ந்து எட்டையாபுரத்தை தாக்க தொடங்கினார் எட்டப்பர் எட்டப்பர் படையில் சேர்ந்து அழகு முத்துக்கோன் பித்தநாயக்கனூரில் எல்லாரையும் தங்க வைத்திருந்தார் அதனால் எட்டையாபுரத்தில் யாரும் இல்லாத காரணத்தால் அங்கு வந்த கான் சாஹிப் எட்டப்பன் வழிவந்த குறுமலை துறையை எட்டையாபுரம் மன்னராக்கினார் தனது பெரும் படையை கொண்டு கான் சாஹிப் பித்தநாயக்கனூர் சேர்வை கோட்டையை தாக்கி ஆட்களை கொன்று குவித்தார் வேளக வீர அழகு முத்துக்கொண்டு வலது கால் சுடப்பட்டது இருப்பின் மூன்று மணி நேரம் போர் தொடர்ந்து இறுதியில் அவருடைய ஆறு தளபதிகள் மற்றும் இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் போர் வீரர்களும் இரும்புச்சங்களிலால் பிணைக்கப்பட்டு நடுக்காட்டூர் என்ற இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வீரங்கி முனையில் நிறுத்தப்பட்டு பரி செலுத்துமாறு வற்புறுத்தப்பட்டனர் மன்னிப்பு கேட்டால் உயிராவது மிஞ்சும் என்று சொல்லியும் வீர அழகு முத்துக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்க பிறகு இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வீரர்களின் வலது கரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டன வீரங்கின் வாயில் ஆறு தளபதிகளின் அழகு முத்துக்கோனையும் கட்டி வைத்து சுட்டபோது அவர்கள் உடல் துண்டு துண்டாக சிதறியது அப்போதும் கூட தங்களை சார்ந்தவர்களை காட்டி கொடுக்க மாட்டோம் என்று கூறிய நெஞ்சுரம் படைத்தவர் நம் வீர அழகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் அழகு முத்துக்கோன் நடத்திய இந்த விடுதலை போர்தான் வெள்ளை இணைய எதிர்த்திருத்திய முதல் விடுதலை போர் என்று சொல்லப்படுகிறது சில அழகு முத்துக்கோன் உடனே உடலை ஒரு நார் பெட்டியில் வைத்து எட்டையாபுரம் கண்மாய் கரையில் எரியூட்டப்பட்டு அது அள்ளி அங்கு ஒரு நாடுகள் நடப்பட்டது இங்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி ஒன்றாம் தேதி கட்டாளங்குளம் மக்கள் அழகு முத்துக்கோனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார் இப்படி நெஞ்சுரமிக்க நம் வீர அழகு முத்துக்கோனின் கதையை பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் இதுபோல் நெஞ்சுரம் படைத்த பல வீரர்கள் இந்திய போராட்டத்திற்காக உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வரலாறை வரும் பதிவுகளை பார் இந்த பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்கள் இது மாதிரி நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் உங்களை தேடி வரும் என்று சொல்லிக் கொள்வேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள்